Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo il nostro cammino di riflessione su San Giuseppe. Dopo aver illustrato l'ambiente in cui è vissuto, il suo ruolo nella storia della salvezza e il suo essere giusto e sposo di Maria, oggi vorrei prendere in esame un altro aspetto importante della sua figura, il silenzio. E tante volte oggi ci vuole silenzio. Il silenzio è importante. A me colpisce un versetto de, del libro della Sapienza, eh, che per, eh, è stato letto pensando al Natale, dopo, no? E dice, quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra. Nel momento di più silenzio Dio si è manifestato. È importante pensare sul silenzio in questa epoca che non, non ha tanto valore, sembra, no? I Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe di Nazareth. Non, niente, non ha parlato mai. Ciò non significa che egli fosse taciturno, no. C'è un motivo più profondo. Con questo suo silenzio Giuseppe conferma quello che scrive Sant'Agostino. Nella misura in cui cresce in noi la parola, cioè il verbo fatto uomo, diminuiscono le parole. E nella misura in cui Gesù, la vita spirituale, cresce, le parole eh, diminuiscono. Questo che possiamo dire è il papagalismo, eh, parlare come papagalli continuamente, diminuisce un po'. Lo stesso Giovanni Battista, che è la voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore, dice nei confronti del verbo, egli deve crescere e io devo diminuire. Questo vuol dire lui deve parlare e io stare zitto. E Giuseppe, col suo silenzio, ci invita a lasciare spazio alla presenza della parola fatta carne a Gesù. Il silenzio di Giuseppe non è mutismo, non è un taciturno. È un silenzio pieno di ascolto, un silenzio operoso, un silenzio che fa emergere la sua grande interiorità. Una parola pronunciò il padre e fu il suo figlio, commenta San Giovanni della Croce. Una parola, ha detto il padre, è il suo figlio. Ed essa parla sempre in eterno silenzio, e nel silenzio deve essere ascoltata dall'anima. Gesù è cresciuto a questa scuola, nella casa di Nazareth, con l'esempio quotidiano di Maria e Giuseppe. E non meraviglia il fatto che lui stesso cercherà spazi di silenzio nelle sue giornate e inviterà i suoi discepoli a fare tale esperienza. Per esempio, venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Come sarebbe bello se ognuno di noi, sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a recuperare questa dimensione contemplativa della vita, spalancata proprio nel silenzio. Ma tutti noi sappiamo per esperienza che non è facile. Il silenzio un po' ci spaventa perché ci chiede di entrare dentro noi stessi e di incontrare la parte vera di noi. E tanta gente ha paura del silenzio. Deve parlare, parlare, parlare o ascoltare, no? Radio, televisione, ma non, il silenzio non, non può accettarlo, perché ha paura. Il filosofo Pascal osservava che tutta l'infelicità degli uomini proviene da una cosa sola, da non saper restare tranquilli in una camera. Cari fratelli e sorelle, impariamo di San Giuseppe a coltivare spazi di silenzio in cui possa emergere un'altra parola, cioè Gesù, la parola, quella dello Spirito Santo che abita in noi, che porta Gesù. Non è facile riconoscere questa voce, che molto spesso è confusa insieme alle mille voci di preoccupazioni, tentazioni, desideri, speranza che abitano. Ma senza questo allenamento che viene proprio dalla pratica del silenzio, 
può ammalarsi anche il nostro parlare. Senza la pratica del silenzio si ammala il nostro parlare. Esso invece di far splendere la verità può diventare un'arma pericolosa il parlare, no? Infatti le nostre parole possono diventare adulazione, vanagloria, bugia, maledicenza, calunnia. È un dato di esperienza che, come ci ricorda il libro della Siracide, ne uccide più la lingua che la spada. Ne uccide più la lingua che la spada. Gesù lo ha detto chiaramente. Chi parla male del fratello o della sorella, chi calunnia il prossimo, è omicida. Uccide con la lingua. Noi non crediamo a questo, ma è la verità. Pensiamo un po' le volte che noi abbiamo ucciso con la lingua. Ci vergogneremo, eh? ma ci farà tanto bene. Tanto bene. La sapienza biblica afferma che la morte e vita sono in potere della lingua. Chi ne fa buon uso ne mangerà i frutti. L'Apostolo Giacomo, nella sua lettura, abbiamo letto all'inizio, sviluppa questo antico tema del potere positivo e negativo della parola con esempi folgoranti. E dice così, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Con essa benediciamo il Signore e il Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Questo è il motivo per cui dobbiamo imparare da Giuseppe a coltivare il silenzio, quello spazio di interiorità nelle nostre giornate in cui diamo la possibilità allo Spirito di rigenerarsi, di consolarsi, di correggersi. Non dico di cadere in un mutismo, no, silenzio. Ma tante volte, ognuno di noi guarda dentro, tante volte stiamo facendo un lavoro e quando finiamo subito cerchiamo il telefonino per fare un altro... Sempre stiamo così. E questo non aiuta. Questo ci fa scivolare nella superficialità. La profondità del cuore cresce col silenzio. Silenzio che non è mutismo, come ho detto, ma che lascia spazio alla saggezza, alla riflessione e allo Spirito Santo. Non abbiamo paura dei momenti di silenzio. Non abbiamo paura. Ci farà tanto bene. Il beneficio del cuore che avremo guarirà anche la nostra lingua, le nostre parole e soprattutto le nostre scelte. Infatti Giuseppe ha unito al silenzio l'azione. Egli non ha parlato, ma ha fatto. E ci ha mostrato così quello che un giorno Gesù disse ai suoi discepoli. Non, ci di, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre che è nei Cieli. Silenzio. Parole feconde quando parliamo. E noi abbiamo il ricordo di quella canzone, parole, 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 e niente di sostanziale. Silenzio, parlare il giusto, mordersi un po' la lingua, che fa bene quante volte, invece di dire stupidaggini. Concludiamo con una preghiera. San Giuseppe, uomo di silenzio, tu che nel Vangelo non hai pronunciato nessuna parola, Insegnaci a digiunare dalle parole vane, a riscoprire il valore delle parole che edificano, incoraggiano, consolano, sostengono. Fate vicino a coloro che soffrono a causa delle parole che feriscono, come le calunnie e le maledicenze. E aiutaci a unire sempre alle parole i fatti. Amen. Grazie.